La actividad económica es el resultado de las decisiones tomadas en conjunto de los distintos agentes económicos, es decir, las familias, las empresas y el Estado. Las familias consumen, ahorran y ofrecen su trabajo a cambio de una remuneración. Por su parte, las empresas producen bienes y brindan servicios que son adquiridos por estas familias. El Estado establece las reglas del juego mediante el cual interactúan todos los actores que componen la sociedad. En adición, el gobierno produce bienes y adquiere servicios, así como también recauda impuestos y redistribuye ingresos. Monitorear y analizar la economía nos permite entender su evolución, el porqué de su actual situación y lo que pudiera ocurrir en el futuro. Para ello, hacemos uso de los indicadores económicos, los cuales por lo general se obtienen de fuentes oficiales de cualquier país siguiendo metodologías estandarizadas que permiten hacer comparaciones a lo largo del tiempo y entre distintos países. El principal indicador de la actividad económica es el Producto Interno Bruto o PIB, el cual mide el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país en un periodo de tiempo determinado. Otro indicador importante es la inflación, la cual mide en cuánto han cambiado los precios en la economía en un espacio de tiempo. También está el tipo de cambio, el cual es la tasa a la que una persona puede intercambiar la divisa de un país por la divisa de otro. En nuestro país, la moneda extranjera más relevante es el dólar estadounidense. En adición, están las tasas de interés, las cuales representan el precio del dinero, es el costo por utilizar una cantidad de dinero prestado durante un periodo o la recompensa por ahorrarlo. Estos indicadores económicos son importantes herramientas para la toma de decisiones, ya que mediante la evaluación de su comportamiento permiten predecir tendencias, así como para valorar el cumplimiento de las metas y objetivos fijados en las políticas del gobierno. Por esto cumplen una función activa en el proceso de formulación, rediseño y seguimiento de las planeaciones estratégicas de las empresas y las familias. Adicionalmente, su uso permite la comparabilidad entre los distintos sectores económicos, regiones, entre otros. El Grupo Popular los utiliza para su planificación presupuestaria y estratégica, para la evaluación del contexto económico y social de cara a los riesgos potenciales del mercado y como valor agregado a la asesoría efectiva a los clientes sobre los productos y servicios que mejor se adaptan a las necesidades, dado el entorno económico y sus perspectivas.